हेलो दोस्तों मेरा नाम अमर श्रीवास्तव है और आज मैं आपको इनक्वलिटीज चैप्टर के बारे में बताने जा रहा हूँ इनक्वलिटीज और इक्वलिटी ये दो ऐसे टर्म हैं जिनके बारे में चैप्टर को शुरू करने से पहले मैं आपको बताऊंगा देन उसके बाद साइन प्रेफरेंसेस और साइन डायरेक्शन के बारे में हम डिस्कस करेंगे तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि सबसे पहले आइए हम ये समझते हैं कि इक्वलिटी और इन के बीच में डिफरेंस क्या होता है आपके सामने दो स्टेटमेंट लिखी जा चुकी हैं पहले केस में है x प्लस थ्री इक्वल टू फाइव एंड सेकेंड स्टेटमेंट में है x प्लस थ्री ग्रेटर देन फाइव अगर हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो x की वैल्यू हमें यहाँ पे टू प्रोवाइड हो जाएगी जो कि x की यूनिक वैल्यू है x की यूनिक वैल्यू है लेकिन अगर हम x की वैल्यू यहां पे फाइंड करते हैं तो हम नहीं डिसाइड कर सकते कि x की वैल्यू क्या होगी फॉर एग्जाम्पल x अगर x इज ग्रेटर देन टू है तो x की वैल्यू यहां पे कुछ भी हो सकती है फॉर एग्जाम्पल थ्री थ्री पॉइंट वन थ्री पॉइंट टू फोर फोर पॉइंट टू फाइव फाइव पॉइंट वन जैसा कि आप देख रहे हैं इक्वलिटी और इनइलिटी में सबसे बड़ा डिफरेंस है कि इक्वलिटी में आपको किसी की एक की यूनिक वैल्यू प्रोवाइड होती है और एक जगह आपको कोई वैल्यू डिसाइड नहीं कर सकते कि विच वैल्यू इज द यूनिक रिजल्ट ऑफ योर क्वेश्चन आपके क्वेश्चन के रिगार्डिंग कौन सी वैल्यू यूनिक है और कौन सी वैल्यू यूनिक नहीं है यह सबसे बड़ा डिफरेंस है इक्वलिटी और इनइलिटीज में अब आइए हम टॉपिक से बात करते हैं कि इक्वलिटी और इनइलिटी ये जो दो टॉपिक्स हैं इनमें सबसे पहले किन चीजों पे ध्यान दिया जाता है सबसे पहले आप क्या आते हैं साइन प्रेफरेंसेस सेकंड साइन डायरेक्शन तो सबसे पहले इनइलिटी में आपको दो टॉपिक्स मिलते हैं वो है फर्स्ट ऑफ ऑल साइन प्रेफरेंसेस एंड साइन डायरेक्शन तो आइए हम बात करते हैं कि सबसे पहले साइन प्रेफरेंसेस क्या होते हैं ए इज ग्रेटर देन बी ए इज लेस देन बी एंड थर्ड रिजल्ट इज ए इज इक्वल टू बी ये जो आप साइन प्रेफरेंसेस देख रहे हैं ये आपके हंड्रेड परसेंट साइन प्रेफरेंस है ए इज ग्रेटर देन बी ए इज लेस देन बी और ए इज इक्वल टू बी इन्हें हम हंड्रेड परसेंट साइन प्रेफरेंस कहते हैं इन दैट केस ए इज ग्रेटर इक्वल टू बी एंड ए इज लेस देन इक्वल टू बी इन्हें हम कहते हैं फिफ्टी परसेंट साइन प्रेफरेंसेस आपके सामने दोनों प्रश्न मौजूद हैं जहां आप देख रहे हैं कि एक साइन डायरेक्शन को हम हंड्रेड परसेंट प्रेफरेंस प्रोवाइड कर रहे हैं और सेकेंड डायरेक्शन को हम फिफ्टी परसेंट साइन प्रेफरेंस प्रोवाइड कर रहे हैं अब इस बिहाफ पे हम एक छोटा सा क्वेश्चन लेकर के इस डाउट को क्लियर आउट करते हैं ए इज ग्रेटर देन बी बी इज ग्रेटर देन सी जैसा कि आप देख रहे हैं आपके सामने एक प्रश्न है ए इज ग्रेटर देन बी एंड बी इज ग्रेटर देन सी अगर आपसे यहां पहला प्रश्न पूछा जाता है कि ए इज ग्रेटर देन बी है सेकेंड ए इज ग्रेटर देन सी और थर्ड क्वेश्चन इज ए इज ग्रेटर देन सी जैसा कि आप देख रहे हैं ये तीनों प्रश्न अपने आप में इस प्रश्न के तीनों जो स्टेटमेंट के साथ जो आंसर दिए गए हैं वो तीनों के तीनों ही सही हैं क्योंकि सभी के साइन जो हैं वो साइन प्रेफरेंसेस और साइन डायरेक्शन के अकॉर्डिंग पहली चीज तो साइन प्रेफरेंस में ग्रेटर के साइन है जहां हम इन्हें हंड्रेड परसेंट प्रेफरेंस प्रोवाइड करेंगे और सेकेंड थिंग ये है साइन डायरेक्शन सभी के साइन डायरेक्शन एक ही डायरेक्शन एक ही दिशा में है इस वजह से ए इज ग्रेटर देन बी बी इज ग्रेटर देन सी एंड ए इज ग्रेटर देन सी ये सभी स्टेटमेंट सही है फॉर एग्जाम्पल अगर हम जरा सा साइन डायरेक्शन को चेंज करते हैं साइन डायरेक्शन ए इज ग्रेटर देन बी बी इज ग्रेटर देन सी और सी इज लेस देन डी यहां आपका जो कॉन्सेप्ट फॉलो होता है वो होता है साइन डायरेक्शन तो दोस्तों साइन डायरेक्शन के लिए एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको समझने के लिए है कि जब भी साइन डायरेक्शन एक दिशा में हो साइन के डायरेक्शन एक दिशा में हो वो स्टेटमेंट एक सही होती है और जैसे ही साइन के डायरेक्शन चेंज होते हैं स्टेटमेंट ऑटोमेटिकली जो आपका रिजल्ट है वो ऑटोमेटिकली गलत हो जाता है फॉर एग्जांपल ए इज ग्रेटर देन सी एंड नेक्स्ट इज ए इज 
लेस देन ए इज ग्रेटर देन डी जैसा कि आप देख रहे हैं दोस्तों आपके सामने एक स्टेटमेंट दी गई है ए इज ग्रेटर देन बी बी इज ग्रेटर देन सी एंड सी इज लेस देन डी अगर हम बात करते हैं ए इज ग्रेटर देन सी तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे जो साइन डायरेक्शन प्रोवाइड किया गया है वो साइन डायरेक्शन ए है और ए से सी तक जाने में ए इज ग्रेटर देन सी ये बिल्कुल सही है लेकिन अगर हम ए इज ग्रेटर देन डी की बात करते हैं तो आप यहाँ देख रहे हैं साइन डायरेक्शन ऑपोजिट हो गए हैं जैसा कि आप देख रहे हैं साइन जो है एक ही दिशा में थे लेकिन यहाँ पे ये साइन जो है ये डायरेक्शन चेंज हो गया है इसलिए ए इज ग्रेटर देन डी नहीं होगा क्योंकि साइन डायरेक्शन चेंज हो गए हैं साइन डायरेक्शन चेंज होने की अवस्था में आपकी स्टेटमेंट जो है स्टेटमेंट पे इफेक्ट ना हो इसलिए आपके जो रिजल्ट कंक्लूजन होता है वो गलत हो जाएगी आपका जो कंक्लूजन है ए इज ग्रेटर देन सी ये सही है क्योंकि स्टेटमेंट बिल्कुल सही है सेकेंड ए ग्रेटर देन डी ए ग्रेटर देन डी ये गलत है क्यों गलत है इसका सबसे बड़ा रीजन है जो आपके दिए गए साइन डायरेक्शन है वो साइन डायरेक्शन बदल गए हैं जैसा कि आप देख रहे हैं साइन डायरेक्शन ऑपोजिट हो गए हैं साइन डायरेक्शन जैसे ही ऑपोजिट होते हैं आपका जो कंफ्यूजन होता है वो रॉन्ग हो जाता है आइए इस चीजों को कुछ और एग्जाम्पल एग्जाम्पल्स के साथ हम इस चीज को और भी क्लियर करते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल एक मैं आपके सामने एक मैं आपके सामने क्वेश्चन रेस करता हूं जिसके बाद जिसमें कुछ स्टेटमेंट्स प्रोवाइड की जाएंगी और जिनके आंसर्स मैं आपको बताऊंगा कि अगर वो आंसर सही हैं तो उनके पीछे क्या रीजन है और अगर गलत है तो क्या रीजन है ए इज ग्रेटर देन B A is greater equal to B B equal to C C is greater than D D is greater equal to E and E is greater than F आपके सामने एक स्टेटमेंट दी गई है A is greater than B B is equal to C C is greater equal to D D is ग्रेटर इक्वल टू ई एंड ई इज ग्रेटर देन एफ इसके कंक्लूजन हैं सबसे पहला कंक्लूजन है ए इज ग्रेटर देन ई आइए दोस्तों सबसे पहले कंक्लूजन की बात करते हैं ए इज ग्रेटर देन ई अब हम साइन डायरेक्शन की बात करते हैं ए इज ग्रेटर देन बी बी इज इक्वल टू सी सी इज ग्रेटर इक्वल टू डी एंड डी इज ग्रेटर इक्वल टू ई जैसा कि आप देख रहे हैं दोस्तों हर जगह ग्रेटर इक्वल ग्रेटर इक्वल के साइन अवेलेबल हैं बट इस जगह पे बी इक्वल टू सी डिनोट किया गया है जहां पे आपका ग्रेटर देन का साइन अवेलेबल नहीं है इसलिए ए ग्रेटर देन ई गलत होगा सही हो सकता क्योंकि हमने जो स्टेट कंफ्यूजन मिला है वो ए इज ग्रेटर देन ई है जबकि यहाँ इक्वल का साइन है जिस वजह से ग्रेटर देन की कंडीशन फॉलो नहीं हो रही इसलिए ए इज ग्रेटर देन ई गलत स्टेटमेंट होगी उसी तरह हम बात करते हैं ए इज ग्रेटर देन बी जैसा कि आप देख रहे हैं दोस्तों ए इज ग्रेटर देन बी ए इज ग्रेटर इक्वल टू बी जैसा कि आप देख रहे हैं क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है ए इज ग्रेटर इक्वल टू बी बट आफ्टर यू इन योर कंक्लूजन आपके कंक्लूजन में आपसे पूछा गया है कि क्या ए जो है वो बी से बड़ा है जी नहीं क्योंकि यहाँ जो स्टेटमेंट है वो ये कहती है कि ए जो है या तो बी से बड़ा है या बराबर है तो इस अवस्था में हम यह डिसाइड नहीं कर सकते हम यह नहीं जान सकते कि क्या ए जो है वो बी से बड़ा है या छोटा है इसलिए ये स्टेटमेंट भी रॉन्ग हो जाएगी थर्ड स्टेटमेंट पे आते हैं डी इज ग्रेटर इक्वल टू डी थर्ड स्टेटमेंट पे आते हैं बी इज ग्रेटर इक्वल टू डी आइए दोस्तों अब इस कंक्लूजन को हम यहां फॉलो करते हैं बी इज ग्रेटर इक्वल टू डी अगर हम डी को इस जगह पे डिनोट कर दें तो हमें हमारा रिजल्ट एग्जैक्ट मिल रहा है बी इज ग्रेटर इक्वल टू डी बी इज ग्रेटर इक्वल टू डी इसका मतलब कि ये स्टेटमेंट ये जो रिजल्ट है ये सही है सेम थिंग अगर हम बात करते हैं सी इज 
greater equal to f c is greater equal to f jaisa ki aap dekh rahe hain c is greater equal to d d is greater equal to e aur e is greater f yahan pe hame equal ka sign not available nahi diya gaya hai iska matlab ye ho gaya ki ye jo statement hai wo galat ho jayegi kyunki c is greater equal to f jabki yahan jo denote ho raha hai wo sirf aur sirf c is greater than f denote ho raha hai isliye ye statement wrong ho jayegi statement jo aapke question hai uske according jo aapki statement hai wo di gayi statement wrong ho jaye for example a is greater than ए बराबर बी के जहां आपकी कुछ स्टेटमेंट दी गई है ए इज ग्रेटर इक्वल टू बी और आपसे पूछा जाता है कि ए बराबर है बी के अगर ए बराबर है बी के ऐसा कहा जाता है तो यह सर गलत है इन एनी हाउ केस अगर ऐसी कोई स्टेटमेंट आ जाए ए इज क्या बी बड़ा है ए से क्या B बड़ा है इसे जी नहीं यहां भी एक केस फॉलो होता है जो कि मैं आपको समझाना चाहूंगा सब्जेक्ट सब्जेक्ट और प्रेडिकेट का जब आप ये देखें कि आपके कंक्लूजन में से कोई भी रिजल्ट सही नहीं हो रहा है और सब्जेक्ट सब्जेक्ट सेम है देन प्रेडिकेट प्रेडिकेट सेम है और आपका कंक्लूजन जो है वो रॉन्ग है तो उस केस में आइडर केस लग जाता है आइडर मीन्स या तो स्टेटमेंट एक सही है या तो स्टेटमेंट एक सही है और या तो फिर स्टेटमेंट दो हम ये जस्टिफाई नहीं करते कि ये नहीं बिल्कुल स्टेटमेंट एक सही है और दूसरी गलत ये हम कभी नहीं कर सकते इसके लिए हम सिर्फ एक चीज फॉलो करते हैं सब्जेक्ट प्रेडिकेट के रोल में आइडर का केस फॉलो होता है या तो स्टेटमेंट एक सही है और या तो फिर स्टेटमेंट दो सही है जिसके अकॉर्डिंग आप अपने क्वेश्चन के आंसर को टॉप करते हैं